हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून चलिए बच्चों तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरोडो द क्वेश्चन सेज ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ वाइड वर्टिकल वेसल फिल्ड विद वाटर टू आइडेंटिकल होल्स आर ओपनड ईच हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल एस इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर द हाइट डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू 51 सेंटीमीटर find the resultant force of reaction of the water flowing out of the vessel to dekhiye bachcho yahan par kya diya hua hai ki basically hamare paas ek wide vertical vessel hai aur uske opposite sides pe jo hai there are two identical holes dono open hai aur unka cross sectional area bhi kya hai same hai capital s hai aur yahan par jo height difference hai na main aapko dikha deta hu yahan par ki height difference kis tarike se hai yahan par ye jo height difference hai in dono holes ke beech mein na वो एक्चुअली हमारे को दे रखा है वो कितना है वो एक्चुअली डेल्टा एच दे रखा है तो यहां पर बोला है कि वी नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द वेसल तो देखिए बच्चों एक चीज हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर जिस तरीके से अगर एक गन से हम लोग बुलेट को फायर करते हैं तो गन जो है वो बुलेट को आगे धक्का देता है जिस वजह से बुलेट है ना इतने फास्ट स्पीड में निकलता है तो बदले में जो बुलेट है वो भी तो गन के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है जिस वजह से गन जो है वो रिकॉयल करता है तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हम लोग समझ पा रहे हैं ना अगर पानी राइट की तरफ निकल रहा है तो वो वेसल पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा और अगर पानी लेफ्ट की तरफ निकल रहा है तो वो वेसल पे राइट की तरफ फोर्स लगाएगा क्लियर है ये बात तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों की ज्यादा स्पीड कहां पर होगी जैसे ऊपर जो स्पीड है उसको मैं वी कह दे रहा हूं और नीचे जो स्पीड है उसे मैं वी कह दे रहा हूं तो ऑब्वियस है कि B2 जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा पानी है है ना ज्यादा हाइट तक पानी है तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल जो नेट फोर्स लगना है है ना इस वेसल के ऊपर वो किस तरफ लगेगा बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड होल जो बॉटम वाला होल है उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो ज्यादा आएगा और वो फोर्स किधर आएगा टूवर्ड्स राइट आएगा ठीक है तो चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं ठीक है तो बच्चों यहां पर मैंने एज्यूम किया है कि जो है ना जो राइट वाला जो होल है वो H1 वन हाइट नीचे है वाटर के लेवल से इस समय और जो नीचे वाला होल है जो कि लेफ्ट साइड में है वो H2 टू हाइट नीचे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर ठीक है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 वन विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टू जी और वी कितना हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ टू जी एच थ्योरम ठीक है तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या निकाल सकते हैं हम लोग ये निकाल सकते हैं कि आखिर ये जो फोर्स है है ना ये फोर्स कितना फील कर रहा होगा वेसल बिकॉज ऑफ दिस वी वन एंड वी टू वो हम लोग अब निकालना चाहते हैं ठीक है तो बच्चों तो बच्चो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले एक सिंपल केस लेते हैं जिसमें एक वेसल है, है ना जिसमें होल है और होल के ऊपर एच हाइट तक फ्लूड और है तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि कितने स्पीड से यहां पर वाटर निकलेगा तो ये निकलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच स्पीड से ठीक है तो हम लोग जानते हैं बच्चों f क्या होता है फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना मतलब पर सेकेंड कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि फ्लूड का पर सेकेंड मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा वो एक तरीके से आ जाएगा फोर्स जो कि फ्लूड पे लग रहा है और उतना ही फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जो फ्लूड है वो वेसल पे लगाएगी ठीक है तो यहां पर मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है जिस फ्लूड को हम लोग देख रहे हैं कि जो बाहर निकल रहा है ठीक है तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि मोमेंटम में है ना यहां पर मास और वेलोसिटी दो टर्म्स होते हैं लेकिन यहां पर स्पीड तो सेम है हमेशा है ना तो स्पीड हम लोग क्या लिख देंगे अंडर द रूट ऑफ टू जी एच और बस हमें क्या निकालना होगा डी एम कि किस रेट से है ना यहां पर जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है है ना कितना मास पर यूनिट टाइम में बाहर आ रहा है ठीक है तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि v का मतलब क्या होता है v का मतलब होता है कितना ही आगे जा रहा है पर सेकेंड है ना तो इसका मतलब यूनिट टाइम में हम लोग समझ पा रहे हैं कि अंडर रूट टू जी एच है ना अंडर रूट टू जी एच लेंथ की जो फ्लूड है ना वो एक्चुअली बाहर निकल रही है यहां से ठीक है अगर ग्रेविटी ना होता है ना अगर ग्रेविटी नहीं होता मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो फ्लूड यहां पर एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हमारे को मिलता उसकी लेंथ कितनी हो जाती उसकी लेंथ हो जाती अंडर द रूट ऑफ टू जी एच ठीक है तो इस अंडर रूट टू जी एच 
लेंथ के फ्लूड के सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का हमें मास निकालना है है ना यही तो हमारा एक तरीके से डी एम बन जाएगा तो यहाँ पर हम लोग f इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों अंडर द रूट ऑफ टू जी एच ठीक है मल्टीप्लाइड बाय अब यहाँ पर देखिए डी एम बाई हमें चाहिए मतलब इसका मास चाहिए क्योंकि ये पर सेकेंड में निकला हुआ मास है तो ये कितना हो जाएगा मास होता है डेंसिटी इन वॉल्यूम अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ अंडर रूट टू जी एच मल्टीप्लाइड बाई एरिया है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसका एरिया मान लेते हैं कि ए है ठीक है तो यहां से हमारे पास क्या आ गया देखिए यहां से हमारे पास आ गया रो ए इन टू रूट टू जी एच इंटू रूट टू जी एच तो ये बेसिकली क्या है ये v है है ना तो ये रो ए वी स्क्वायर आ गया तो एक बहुत ही हैंडी फॉर्मूला है जो आप हमेशा याद रख सकते हैं f इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर तो इतना ही फोर्स जो है है ना अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस पर लग रहा है वेसल पर लग रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लूड जो कि बाहर निकल रहा है फ्रॉम द होल ठीक है तो बच्चों अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो होल ऊपर है ना राइट right साइड में ऊपर की तरफ है तो उसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा वेसल पे लेफ्ट की तरफ लगेगा और वो कितना हो जाएगा एफ वन विल बी इक्वल टू रो इन एरिया जो है वो हमारे को कितना दे रखा है बच्चों एस दे रखा है है ना तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं रो एस इन टू का स्क्वायर और इसी तरीके से F2 जो कि जो नीचे वाला होल है जो लेफ्ट की तरफ है है ना उसकी वजह से राइट right की तरफ फोर्स कितना लगेगा F2 टू विल बी इक्वल टू रो एस इन टू वी का स्क्वायर तो नेट फोर्स हम लोग समझ पा रहे हैं कि F2 टू माइनस एफ हो जाएगा दैट इज टू वर्ड्स राइट तो हम लोग यहाँ पर F नेट कितना लिख देंगे तो वो लिख देंगे F2 टू माइनस एफ वन दैट विल बी इक्वल टू रो इन टू एस इन का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर तो बच्चों बस अब हमें एक आखिरी काम करना है यहाँ से v1 और v2 है ना यहाँ पर हमें पुट कर देना है ठीक है तो चलिए पुट कर देते हैं तो यहाँ से देखिए हमारे पास f नेट कितना आ जाएगा f नेट विल बी इक्वल टू रो इन टू एस मल्टीप्लाइड बाई वी टू स्क्वायर हो जाएगा टू जी एच टू माइनस वी वन स्क्वायर हो जाएगा टू जी एच वन क्लियर है तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों एफ नेट विल बी इक्वल टू टू रो एस इन टू जी मल्टीप्लाइड बाई एच टू माइनस एच वन और एच टू माइनस एच वन जो है हमारे को सवाल में दे रखा है डेल्टा एच के बराबर तो हमारा जो फाइनल आंसर है एफ नेट वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा टू रो एस जी डेल्टा एच है ना सो दिस इज अवर फाइनल आंसर तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है 